All right, Curtis, if you'll kick us off, please. Absolutely. Hi, Larissa. This is uh, Curtis Calhoun with MMA News. Uh, first question for you. Uh, what are the vibes ahead of this fight and uh, how pumped are you to get back in there on Friday night? Ah, tô, tô bem pra caramba, feliz demais com todo o processo que, que, que eu tô tendo, né, a preparação tá 10, a vibe tá ótima, ansiedade só pra lutar mesmo, mas eu tô bem demais. We cannot hear the translator, FYI. Still can't hear. Any luck now? Yeah, that's perfect. Yeah. Uh, I'm feeling great. I'm, I'm loving the moment I'm living right now. Uh, camp was a 10 out of 10. Uh, my head's at a, I'm in a great mental space. Just eager to get it out to get out there. Then looking back on uh, your last fight, obviously it's got to feel good to uh, get that quick knockout in the first round, get that six points. Um, I guess how much did it mean to you to get off to that good start to the season, especially how uh, last year played out and all that? How important was it for you to get off this first fight now, in the past year, and finish the first knockout in the first round, especially considering how the season ended in the past year? É, o fato da temporada ter terminado do jeito que terminou no passado, com o problema que eu tive, não tem nada a ver com, o meu, com as minhas habilidades ou com o meu desempenho como atleta. É, o que aconteceu, eu tive um problema pessoal, eu fiquei mal, não consegui bater o peso, enfim, tudo que eu já disse milhares de vezes, mas é, agora que eu estou 100%, o trabalho só se concluiu, só se, só se afirmou mais uma vez. Yeah, I mean, it felt good. The, the stuff that I went through last year, uh, it had nothing to do with, with myself as an athlete. It was all personal stuff. I'm, I'm just happy to be here and, and, and to be putting in the work, and I look forward to be reaping the benefits. Then looking at uh, Jenna Fabian as an opponent, obviously a really tricky style to deal with. Um, she has really good size, too, for the weight class. Um, what are some of the challenges that come with preparing for an opponent uh, with her height and reach? Quais são alguns dos desafios, na sua opinião, para se preparar para o oponente como a Diana, considerando a altura e o alcance dela? Cara, eu sempre treino com pessoas mais ou menos da estatura dela. É, eu treino com homens de todos os tamanhos. Então, por incrível que pareça, a altura dela é uma coisa que está habitual para mim. É, é, facilitou até mais o meu trabalho. É, eu, eu treino muito a trocação, faço muito isso, então, até para fortalecer sempre minha parte de strike. Então, é nada fora do, do comum para mim. Honestly, her, her height is, is it's nothing more than usual to me. I, I'm, my sparring partners and training partners are mostly males uh, that, that have uh, similar built. So, it's actually, for me, it's almost easier. Um, on that side of things, not, not much has changed from what I see at the gym. I gotcha. And uh, last question for me. Uh, I want to get your thoughts on uh, Kayla Harrison's last fight against uh, Marina Maknakina. Um, did you get a chance to watch the fight? Uh, what are your thoughts on her performance? Sua opinião sobre a última luta da Kayla contra a Marina? Você conseguiu assistir a luta? Caso sim, o que você achou? Sim, sim, consegui assistir a luta. É... Bom, a performance da Keila nada, não foi nada demais, de, impe, de impressionante, de nada. É, sempre aquele jogo dela chato de ficar, de botar para baixo, de ficar naquela enrolação, 
a se garantir na força, no peso, o trabalho dela ela faz impecável, mas eu não acredito que seja uma luta que as pessoas queiram ver. Não é o que a gente, o que o público quer ver. Acho que o público quer ver entrega, quer ver variedade no jogo, quer ver, quer ver, quer ver combate, quer ver porrada, quer ver você se expor e, 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 e ao mesmo tempo atacar. Quer ver isso. Eu acho que o público quer ver isso. A performance dela para mim foi básica. O que ela faz sempre. Yeah, I actually watched the fight uh, live that night. I honestly, I wasn't impressed. It was what you what you always see from Kayla. It's just, uh, you know, her taking her opponents down, staying on top, heavy top position, strikes from there. In my opinion, this is not what, what the people want to see. People want to see diversity in mixed martial arts. People want to see you giving all you, you got, got there. there. People want to see, uh, you know, different different types of martial arts people want to see takedowns strikes uh submission attempts you name it so i feel like what we saw that day was was pretty average it was not what the what the mma fan wants to see thanks larissa all the best this weekend jamie hi my barrios uh, from mma fan five of seven hola larissa saludos de panama Uh, Larissa, uh, you are in the top uh, with six points. Gina has uh, minus one. Uh, she did a very good fight uh, and beat Julia, but you are a fighter that every fight you go ahead. What we will see in Friday? Larissa, você está com seis pontos, a Diana com, com menos um, mas fez uma boa luta contra a Julia Budd. O é, que, que a gente pode esperar de você esse fim de semana? Ah, vocês não podem esperar nada menos do que a minha entrega de 100% lá dentro do octógono, independente de qualquer coisa. Ah, a gente viu que na última, na última, ah, na, nessa luta, a Gina não bateu peso, ficou acima, a recuperação dela provavelmente foi... Foi boa porque não teve todo o sacrifício. É, enfim, a gente, a gente, eu vi a luta né, e, como eu falei, nada foge do meu jogo, nada foge da, das minhas origens e do que eu vim buscar. Eu vou lá e vou mostrar o trabalho que eu venho trabalhando e venho feito ao longo do ano passado e desse ano. Uh, yeah, I mean, it's a, it's a good fight, but Jenna didn't make weight. She was a lot heavier than than Julia Budd that night. Probably, I mean, her her bodily recovery. She she started a different at a different uh, point than than Julia herself. Uh, for my side, you can you can expect you know what what you guys have been seeing on my last fights. It's just uh, me putting in me giving everything I have. It's it's you know full throttle all the time, and it's more uh, more from the work that you've witnessed. Uh, you know, over the past, over 2021 and 2022. Uh, Larissa, uh, at the start of the season, uh, obviously, uh, Kyle Harrison is favorite for a uh, win uh, again this year. Uh, at this moment, how you feel are you odds for uh, keep the belt in this season? How much of your chances in in Gaius in Tournament? Well. Eu vejo 100% de chance de ganhar esse ano. Ano passado, eu não tive a oportunidade de... de eu, não, eu, não, eu não consegui é, fazer a luta, né? A gente não conseguiu fazer por conta do, do problema que eu tive. Mas esse ano não tem escapatória. É, a Kayla me enfrentou em 2019. Eu tinha acabado de voltar de uma série de problemas e consegui levar ela na primeira luta para o terceiro round e na, e na segunda luta para o quinto round. Esse é um ano diferente, é uma Larissa diferente, é uma cabeça diferente, é tudo diferente. Ela vai ter uma surpresa. I see my chances at 100%. Uh, last time, I, I mean, last year, I, I, I just didn't have the, the chance to compete at, uh, at that far. I had my personal issues. I'm not blaming anyone, anyone else for that. Uh, I fought Kayla in 2019. I was coming off a huge layoff. Still, I took her three rounds the first fight and five rounds the second. This time around, it's a completely different Larissa. I'm at a different shape physically. I'm in a different mindset. 
and I'm a lot more experienced. Thank you, and good luck in Friday. Conan. This is Conan from Conan Daily. Just one question for Larissa. You started with PFL in 2019. My question is, and now you are fighting your eighth fight in PFL. My question is, what's the difference between Larissa Pacheco in 2019 and the Larissa Pacheco now in 2022? Qual a diferença da Larissa de 2019 para a Larissa de 2022? Bom, a Larissa de 2019 tinha acabado de voltar de uma série de lesões, de três anos de lesões, e no meio disso fez duas lutas. É... Voltei para em 2019, fiz quatro cortes de peso, quatro lutas em um ano é... seguidas, né? É, perdi a primeira para cá e a última também, mas vocês podem ver no físico, era diferente, o, o, enfim, o meu, meu aspecto como atleta era totalmente diferente, era a volta de, um, de uma pessoa doente, lesionada, e agora uma pessoa, um atleta pró 100% é, bem, com mais experiência, habilidades todas em dias, é, treinos todos em dias, em todas as áreas, então é só olhar as lutas de 2019 e olhar as lutas do ano passado e desse ano. Você vai ver a diferença. Well, the 2019 Larissa was a the return of a person who had been off for, for multiple years and coming off injuries, still hurt, as a matter of fact, cutting weight and, uh, and making, and, and still making it that far with those four fights. Uh, the 2022 Larissa is an athlete and she is uh, fully prepared, not skipping a single training session in great mental shape and great physical shape too. And, and, and ready to fight. You can, you can, the, the, the difference is, is very easily noticed noticeable when looking at my fights from 2019 versus the fights from 2021 and 22. Okay. Great to hear. Thank you. And good luck. Thank you. Steve. Hey, Larissa, how are you? Um, Steve D from uh, Extreme Life and MMA UK. And I'm just basically, uh, my question is, I mean, you're, you're, you have a tremendous uh, fight history, uh, 16 wins, four losses, two of them losses uh, coming from Kayla Harrison. Um, if you, if I was Kayla Harrison right now, what would you have to say? If you were to come, I mean, I have a feeling you guys are going to rematch again. So what, you know, what would you say? How, how do you predict that fight? What would you say that fight is going to turn out like for you? Cara, eu vejo várias possibilidades dessa luta. Eu vejo uma finalização, eu vejo um nocaute. É, eu sei que ela não aguenta a mão dura na cara, eu sei disso. A minha mão está cada vez mais pesada. É, o meu desempenho como atleta está cada vez melhor. Eu não, eu não vejo, vejo ela, ela com... Eu não vejo ela me ganhando, não consigo visualizar isso. Ela é muito forte, eu não, né, eu não posso negar as habilidades dela como atleta. Mas eu acredito que o meu jogo é muito melhor. Eu nunca digo, ah, a luta vai acabar aqui ou aqui. Eu sempre analiso a situação lá dentro e, e boto para acabar no momento em que eu me sinto confortável. Então, eu, eu só vejo a minha vitória. Well, I see myself winning. And I, I, I could see it in, in a couple of different ways. I could see a, you know, a, a big hand landing and me knocking her out. I could see me uh, submitting her. I know for a fact she doesn't like getting punched in the face. And I can tell you, my hand is heavier by the day. I just simply do not see myself losing that fight. I, I, I truly feel like I'm a lot more of a complete mixed martial artist than she is. Awesome. Thank you so much. And good luck. Thank you. Thank you. Any last questions for Larissa before we let her go?